Voilà, bonjour à tous, vous allez bien Voilà, que le Seigneur soit béni, merci pour ce temps de louange, merci au groupe de louange en particulier. Pensez à eux, hein, pensez à tous ceux qui nous servent d'une manière ou d'une autre, au travers de la louange, au travers de, de pas mal de services, il y en a qu'on voit plus que d'autres, mais merci au, à tous ceux et toutes celles qui nous aident dans ces différents domaines. Voilà, je voudrais encore remettre ces instants devant le Seigneur avant de, que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que tu es celui qui ne change pas. Seigneur, pose ta main encore sur ta parole. Ta parole, elle est déjà bénie, mais qu'elle puisse, Seigneur, nous bénir en retour. Seigneur, que nous puissions l'accueillir comme tu veux que nous puissions l'accueillir, que nous puissions l'entendre comme tu veux que nous puissions l'entendre, et que tu puisses, toi, agir, bénir et parler comme toi seul tu sais le faire. Merci pour ta fidélité de chaque jour. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il euh, y a des fois, des semaines, on est content que ce soit passé. Il euh, y, y, y a des semaines où on a des rendez-vous. Moi, quand je regardais euh, les différentes réunions, euh, je, alors pas forcément au niveau de l'Église, mais même en général, je me suis dit, ah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Euh, je suis content, je vous avoue, je suis content que cette semaine-là soit passée, et plutôt bien passée. Mais là aussi, on veut compter sur le Seigneur pour aller plus loin. Se rappeler que le Seigneur, lui, il connaît déjà toutes choses. Euh, parfois, je, je peux être dans des situations dans ma vie où euh, je peux me dire, mais il n'y a personne qui me comprend, même moi, j'y comprends plus grand-chose, mais je dois ne pas oublier une chose, c'est que le Seigneur sait pourquoi j'en suis là. Et puis, rappelons-nous une chose, c'est qu'avec l'épreuve, avec la difficulté, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et je voudrais dire ce matin... Euh, oui, il y a peut-être l'épreuve, oui, il y a peut-être les souffrances, euh, mais il y a aussi le moyen d'en sortir en Christ. Que le Seigneur nous aide à fixer nos regards sur lui plutôt que sur toute autre chose. Que le Seigneur nous aide à replonger nos yeux et nos cœurs dans sa parole pour saisir ce que lui veut, pas ce qui me semble bon mais ce qui lui semble bon et ce qui est bon pour lui et selon lui. Je crois que c'est important de pouvoir saisir ces choses-là pour pouvoir, ben, quelque part, le laisser faire ce qu'il a prévu de faire dans chacun d'entre nous. Puisque le Seigneur, lui, sait exactement où j'en suis. Il connaît nos souffrances. Euh, il y a un vieux cantique, un vieux chant, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, mais il est riche en son amour. Oui, il connaît, il sait quelque part, il sait que euh, parfois j'ai pas toujours fait bien, j'ai pas toujours dit bien, j'ai pas toujours agi comme il fallait, mais il y a aussi le fait que le Seigneur nous accompagne. Il dit, et il pourrait dire à quelqu'un ce matin, mais, mais je suis avec toi, prends courage je veux t'accompagner, je suis déjà là. » Parfois, vous savez, on appelle le Seigneur au secours, en fait, il est déjà là. Mais c'est après à nous de saisir ce qu'il veut que nous puissions faire pour être pleinement délivrés. Genèse chapitre 2, verset 23. Et Nicolas, on lira jusqu'au verset 25, mais on lira même le chapitre un peu d'après jusqu'au verset 10. Je suis quand même drôlement sympa avec toi aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est le, le premier texte. Je ne dis pas que je ferai ça pour les autres. En tout cas, c'est un texte que nous connaissons bien. Il s'agit bien sûr, pour peut-être résumer, avant de nous faire quelques lectures, de cet appel de Moïse. Genèse chapitre 2, verset 23. Voilà, il est dit longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 
Exode, chapitre 2, verset 23. Et puis on va lire aussi Exode, chapitre 3. Je ne vais pas tout relire, tout simplement. Je prends à partir de, du chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point ?» L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Moïse, Moïse, il répondit « Me voici ». Dieu dit, n'approche pas d'ici, ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses agresseurs, car je connais ses douleurs. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon pays vaste, pays où habitent les Cananéniens, les Hétiens, les Armoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. » Je prends verset 9. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir ou leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va !» Je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Voilà simplement, vous partagez un premier point avec cette expression, le, encore de la souffrance. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et je voudrais dire quelque chose pour commencer, c'est que Tant que le Seigneur ne revient pas, il y aura toujours des gémissements. Quand il reviendra, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance. Mais ce qui est important, c'est que les enfants d'Israël ne se taisaient pas et demandaient au Seigneur de, lui, de leur faire grâce. Et ça, c'est important pour notre vie de ne jamais oublier que même si je suis dans un temps de servitude, même si je peux être dans un temps de souffrance que je ne maîtrise pas, et eux, ils en ont eu 430 ans de souffrance, eh bien, ça ne m'empêche pas non seulement de parler à Dieu, mais ça n'empêche pas Dieu de m'entendre. Parfois, je peux avoir comme cette pensée, est-ce que Dieu est sourd à mes cris Est-ce que Dieu a trop à faire pour s'occuper de mon problème Alors, euh, les deux réponses, euh, c'est non. Mais parfois, je voudrais tellement qu'il agisse plus vite. Je voudrais tellement qu'il fasse d'une autre manière. Je voudrais tellement que, ben, vivre ce que je peux lire un peu dans les évangiles, aussitôt, à l'instant même. Et puis, il y a la guérison, il y a la délivrance. Mais il y a aussi le pourquoi nous sommes en train de passer par là. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tu n'es pas oublié de Dieu. Oui, il y a peut-être des échéances, il y a peut-être des, des dates qui arrivent, qui te font peur, il y a peut-être des craintes qui sont là, mais, mais Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes souffrances, Dieu les connaît, Dieu sait ce que tu vis. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de t'accompagner. Il dira à ses disciples, « Vous aurez des tribulations. » Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dira à plusieurs, mais je serai avec toi. Si un jour quelqu'un a entendu au milieu de nous que suivre Christ, c'est marcher sans souffrance, ben c'est un faux message. Parce que même ceux qui ne sont pas à Christ, ils souffrent. Alors nous qui sommes à Christ, des fois, je ne dis pas qu'on souffre doublement, mais on peut souffrir aussi pour notre foi. Hein. Et c'est important, là aussi, je voudrais insister sur le, ce Dieu qui va entendre. Dieu qui entend, Dieu qui comprend. Parce que des fois, moi j'entends quelque chose, mais je ne le comprends pas forcément. Lui, quand il entend quelque chose, il sait exactement ce que chacun d'entre nous 
on veut lui dire. On peut noter que, oui, les enfants d'Israël vont crier à Dieu, Dieu va entendre, Dieu va regarder, il va avoir compassion. Compassion, c'est souffrir avec. Pas seulement souffrir pour, mais souffrir avec. C'est aller sur le même terrain de la souffrance et souffrir de la même manière. Moïse, en quelque sorte, va quitter les trônes d'Égypte pour aller vivre cette servitude que son peuple était en train de vivre. Et quelque part, c'est ce que Jésus a fait en quittant son ciel de gloire, en se faisant homme et en souffrant comme nous pouvons souffrir. Dieu connaît ta souffrance. Jésus connaît ta souffrance. Parfois, il y a un trop-plein, j'ai besoin de lui faire connaître, j'ai besoin de lui parler, et c'est bien. Mais après, il faut aussi dire, ben, « Seigneur, je te l'ai remise. Je sais que tu sais où j'en suis et que tu as prévu la suite. » Ça, quelque part, c'est aussi manifester de la foi, même si je ne le vois pas encore. Et alors que les enfants d'Israël vont gémir et vont pousser des cris pour avoir la délivrance, Dieu a prévu Moïse comme libérateur. Alors Moïse tout seul, il ne fait rien, on est d'accord, mais Moïse avec Dieu, ben ça fait une libération. Comme on a pu le partager et comme vous pouvez le lire dans la parole de Dieu avec tous ces personnages que Dieu a appelés pour des délivrances, mais si Dieu n'est pas avec eux, il n'y a pas de délivrance. Ce n'est pas Moïse qui a fait la différence, c'est le Dieu de Moïse. Mais Moïse, lui, a obéi. Et avec, encore une fois, l'épreuve, avec la souffrance, Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir. Parfois, la souffrance et l'épreuve sont là pour que nous puissions nous-mêmes faire un petit test en disant « Mais où va mon allégeance ?» Vers qui je me tourne Vers qui je me tourne lorsque j'ai une difficulté Vers qui je me tourne lorsque je suis dans la difficulté Et puis, je voudrais noter que dans cet appel, eh bien, Moïse a répondu favorablement. Parce que ce n'est pas toujours facile. Hein Dieu l'appela du milieu du buisson et Moïse va répondre « Me voici. Je suis là pour faire la mission que tu as prévue pour moi. » Alors encore une fois, un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui connaît nos douleurs, mais aussi un Dieu qui a prévu le moyen d'en sortir. Voilà, je voulais vous parler aussi un peu de Noé. En particulier sur cette expression qu'on trouve quelquefois dans la parole de Dieu. On ne la trouve pas tant de fois que ça finalement, mais euh, quand même quelquefois. Euh, il est dit que Dieu va parler encore à Noé. Et que plus tard, je, je, je vais un peu plus vite, que Dieu va aussi parler encore à Moïse. En fait, tout ça, pourquoi je vous parle de tout ça C'est parce que l'expression « Dieu parle encore ». C'est ça qui m'intéresse ce matin particulièrement. Le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui connaît. Mais aussi cette expression du Dieu qui va parler encore. Est-ce que je crois, pour ma vie, que Dieu parle encore Est-ce que vous le croyez, que Dieu parle encore Est-ce que je comprends quand Dieu me parle Est-ce qu'avec le temps, alors qu'on soit converti depuis X années ou qu'on soit converti d'hier, est-ce que j'ai appris à comprendre quand Dieu me parle Parce que des fois, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais des fois j'ai un peu de mal à comprendre ce que Dieu veut vraiment, ça peut arriver, et des fois, au contraire, j'ai bien compris ce qu'il veut. Mais moi, je ne veux pas forcément. Et en fait, ce que, là où je voudrais peut-être nous amener ce matin, c'est que Dieu est encore capable de parler. Dieu parle, la Bible dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. 
Si Dieu a décidé de me parler d'une certaine manière, il va le faire comme il faut. Si Dieu a décidé de vous parler d'une certaine manière, il saura comment faire. La question c'est, est-ce que je suis attentif Est-ce que je sais quand Dieu me dit stop, quand Dieu me dit va, quand Dieu me dit arrête, quand Dieu me dit tu peux y aller, quand Dieu valide ou quand Dieu ne valide pas Est-ce que j'ai appris ça Parce que des fois, vous savez, on connaît les choses. Et je pourrais vous parler un instant de Moïse. Moïse, il sait qu'il va devenir ce libérateur, mais malheureusement, eh bien Moïse, quand il se retrouve et qu'il voit quelques situations parmi le peuple hébreu, bah il se dit « vu que je suis un libérateur, je vais faire comme je le pense ». Puis ça amène quoi bah Ça amène le meurtre, ça amène euh, « on va cacher ça, on va espérer que personne ne le sache ». Et en fait, ça, ça nous parle tout simplement de, du timing de Dieu. Dieu nous parle parfois pour une mission bien précise, elle va avoir lieu maintenant, et puis des fois, Dieu nous parle pour quelque chose qui va venir bien plus tard. D'où l'importance d'être attentif à ce qu'il nous dit. En tout cas, insister aussi sur le fait que, oui, Dieu parle encore, mais quelle est ma réponse lorsque Dieu me parle encore Comment je réagis euh, parfois, euh, vous savez, on fait comme ça un petit peu euh, avec les enfants. Je te dis une fois une chose, je te le dis deux fois, puis la troisième fois, je vais peut-être te redire la même chose, mais pas de la même manière. Parce que là, je veux vraiment que tu comprennes et je veux vraiment que tu fasses. Et en fait, Dieu utilise aussi cette, sa parole de cette manière-là. Pourquoi parfois les, les Hébreux et d'autres se sont retrouvés dans la servitude C'est parce que Dieu voulait leur apprendre quelque chose. Pourquoi parfois le peuple s'est retrouvé en esclavage Parce qu'en fait, il n'avait pas forcément toujours écouté Dieu. Et puis quand bien même il l'avait entendu, il n'avait pas pratiqué ce que Dieu le demandait. Et vous connaissez ce texte, cette fois-ci la référence devrait être bonne, donc tu pourras, tu pourras la mettre. Donc Hébreu 11, chapitre 1 et 2. Celle-là, normalement, ça devrait être bon. Ouais, tu peux mettre, voilà. La foi, ferme assurance, des choses qu'on espère. La foi, c'est croire ce que Dieu dit sans l'avoir vu encore. La foi, c'est croire que Dieu est capable de se manifester. Et puis, c'est une ferme assurance. Dieu a parlé de différentes manières. Dieu a parlé à Adam et Ève de différentes manières au jardin. Et puis, vous connaissez aussi ce texte, après avoir ainsi parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu s'est révélé à nous en nous parlant. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui se dit tout simplement euh, « Mais moi, j'ai l'impression que Dieu parle à tout le monde sauf à moi. J'ai l'impression que Dieu donne des messages à tout le monde. » Alors je voudrais aussi vous mettre en garde. Hein, euh, attention avec les messages que Dieu donne soi-disant à tout le monde. Hein. Euh, ça, ça se vérifie aussi dans sa parole. Si ce n'est pas conforme à sa parole, ce n'est pas un message qui vient de lui. Hein. Ça paraît simple comme ça, mais... Des fois, c'est un peu subtil. Vous savez, le diable, il se déguise en ange de lumière. C'est presque comme un ange, mais ce n'en est pas un. Euh, c'est là où je dois être attentif à, quelque part, Dieu sait comment me parler. Il ne parlera pas forcément de la même manière à chacun d'entre nous. D'accord. Mais il saura exactement comment se faire comprendre. Et là encore, j'ai besoin, moi, quand j'ai entendu sa parole d'aller mettre en pratique. Là encore, Dieu est capable de parler d'une manière ou d'une autre, mais quelle va être ma réponse lorsqu'il va me parler Peut-être par rapport au salut. Tiens, j'ai donné mon Fils pour toi, pour que tu sois sauvé, mais toi, quelle va être ta réponse par rapport à ça 
peut-être par rapport à, à quelque chose de plus précis, peut-être un appel particulier, mais quelle va être ta réponse je, je partageais avec les jeunes vendredi que moi, un de mes critères quand je demande à Dieu si je dois aller ou pas, si je dois faire ou pas, c'est la paix. Moi, je veux être tranquille. Je ne veux pas que Dieu me dise que ça va être facile. Je veux que Dieu me donne la paix pour ce qu'il est en train de me demander. Parce que pour moi, alors je dis bien pour moi, hein, c'est la base. Peut-être pour vous, ce sera autre chose, mais, mais Dieu sera comment Et peut-être que dans les échéances qui arrivent, eh bien, j'ai besoin que Dieu me parle et que Dieu me conduise. Mais j'ai aussi besoin de faire ma part. Comment je perçois cette parole Parfois, Dieu nous parle, mais on peut être dur d'oreille. Parfois, Dieu nous parle, comme je le disais, on a bien compris, mais on ne veut pas. Et c'est peut-être là aussi l'occasion pour quelqu'un de dire, ben oui, il est peut-être temps. Comment est véritablement ce que Dieu me demande Pourquoi Parce que, ben, quelque part, encore une fois, Dieu a tout fait pour un but. Il n'a pas créé les choses par hasard. Et puis quand je vous disais, Dieu va parler à Moïse, Dieu va parler à Jacob, Dieu va parler à plusieurs, et là on pourrait se dire, et quelqu'un pourrait dire, mais moi je ne suis pas ces gens-là. Je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Joseph, je ne suis pas Jacob, je ne suis pas Abraham, je ne suis pas Isaac. D'accord. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu de nous parler Rien. La question c'est plutôt, comment je reçois ce que Dieu me donne Comment je reçois sa parole Quand je, je dis au Seigneur, parle-moi, et que je lis sa parole, est-ce que je prends juste ce qui m'arrange Il y a des textes dans la parole de Dieu, c'est vrai que quand on les lit, on se dit, ah, ça, ça m'intéresse. Puis il y a d'autres textes, ah, ça nous parle de souffrance, ça nous parle de difficultés, ah, ça on aimerait moins, mais c'est quand même dans la parole de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu, des fois, nous fait passer par ces temps-là, parce que s'il ne le faisait pas, on serait moins attentif. Vous connaissez tous l'histoire de Jonas. Jonas, il se fait avaler par ce gros poisson, et finalement, dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il fait Il prie. Dans le ventre du poisson, enfin, il a compris que Dieu allait lui parler. Puis là, il l'a écouté. Jonas, ce n'est pas le prophète le plus obéissant qu'on connaisse sur son histoire. Sauf que le poisson, ben, il a le bon GPS, il leur crache là où il faut. Et Jonas, il connaît le message. Il ne veut pas l'annoncer. Pourquoi Parce qu'il sait que c'est quand même assez terrible de se dire que si le peuple se repent, eh ben, ils vont être sauvés. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas l'annoncer. C'est assez terrible de se dire ça. Et pourtant, Dieu a fait grâce. Et je voudrais dire à quelqu'un, peut-être ce matin... Toi qui, qui peut-être a des, des souffrances, oui le message a été donné, on a parlé de Jésus à un tel ou un tel, il fait toujours la sourde oreille, il est toujours dur, il n'en veut pas, pourtant c'est la solution. Oui mais Dieu sait comment lui l'atteindre. Comment le Seigneur nous a atteint nous Est-ce que le Seigneur nous a atteint par ses paroles de la même manière Non. Mais Dieu a su exactement la manière. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, ben, « Seigneur, puisque tu as parlé hier et que tu parles encore aujourd'hui, ben, tu peux le faire aussi, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres. » Moi, mon rôle, quelque part, c'est de remettre les choses dans la main de Dieu. Dieu fait le reste. Vous avez décidé, vous, de, du jour de votre conversion vous avez, vous avez décidé, vous, du moment où vous alliez vous convertir Personne n'a fait ça. Non, il y a même des gens qui sont arrivés dans des endroits, ils ne se doutaient même pas qu'on allait parler du Seigneur et ils ont été touchés d'une manière particulière. Pourquoi Parce que Dieu leur a parlé d'une manière particulière. Et peut-être de se dire, Seigneur, je ne veux pas oublier que tu parles encore aujourd'hui, mais peut-être que je ne t'entends pas parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour t'entendre. Peut-être que je ne t'entends plus parce que je n'ai plus, quelque part, l'écoute qu'il faut pour t'écouter. 
Parce que même dans ces silences, on en parlait avec les jeunes encore vendredi, même dans un silence, Dieu parle. Même quand Dieu se tait, ça veut dire quelque chose. Et peut-être que c'est là aussi où il faut comprendre, Seigneur, tu m'as fait des promesses, tu as parlé. Si Dieu t'a parlé, si ça vient de lui, ça s'accomplira forcément. Quand Dieu dit à Pierre, euh, quand Jésus va dire à Pierre, jetez, jetez vos filets pour pécher, vous inquiétez pas, parce qu'ils le font, parce qu'ils mettent leur foi en action, ben la pêche miraculeuse arrive. Euh, Ce n'était pas prévu, ce n'était pas naturel. Mais parce que Jésus est dans l'histoire, le miracle se produit. Et en fait, c'est la même chose pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Parfois, je veux que Dieu me parle, mais je ne mesure pas les conséquences quand il va le faire. J'aimerais vous dire et nous rappeler que quand Dieu dit non, c'est non. Mais que quand Dieu dit oui, c'est oui. Alors ça, me paraît, ça vous paraît logique. Hein mais quand vous voyez quelqu'un comme Balaam, le devin, lui, il a entendu, n'y va pas. Et il dit, ben restez un peu, je vais redemander au cas où j'ai mal compris ou au cas où Dieu soit mal exprimé. Là, c'est moi qui paraphrase, mais c'est quand même comme ça qu'il le pensait. Et finalement, quand il demande, ben c'est étonnant parce que là, on se dit, ben Dieu lui dit, vas-y. Est-ce que Dieu a changé d'avis Non. Dieu avait parlé clairement à Balaam. Mais c'est comme s'il disait à Balaam en sous-titre, ben si tu veux y aller quand même, vas-y. Mais tu en mesureras aussi les conséquences. Et ça, dans nos vies, on a besoin de mesurer. Pourquoi le Seigneur nous dit parfois « non » Pourquoi le Seigneur nous dit parfois « attends » Pas maintenant. Mais parce que lui, il connaît tout. Quand il a délivré le peuple hébreu de l'esclavage, il aurait pu assez rapidement le, les faire entrer dans ce pays promis. Sauf que le pays promis, il n'était pas prêt à les recevoir. Et ils auraient tous été détruits. Ils n'étaient pas prêts. Il ne dépendait pas encore assez de Dieu. Et on mesure hein, les 40 ans dans le désert, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont erré 40 ans dans le désert et qu'ils sont tous morts, sauf deux, pour rentrer dans le nouveau pays. Alors là aussi, ça, ça nous vient de quoi Ça nous vient que Dieu a parlé. Ok. Mais qu'ils n'ont pas obéi. Ça, c'est une question de focalisation. Dieu avait parlé en disant « mais je vous donnerai ça ». Et eux, ils ont dit « ouais, ouais, il va nous donner, mais là, il y a des géants ». Le regard de la foi est le regard humain. D'ailleurs, Josué et Caleb n'ont jamais dit « il n'y a pas de géant et ce sera facile ». Ils ont dit quoi Ils ont dit « oui, il y a ça ». Dieu a promis. Et parce que Dieu a promis, les choses vont se passer. Et peut-être que là encore, quelqu'un est en train de traverser ça. Oui, il y a tout ce que tu vois. Mais il y a tout ce que Dieu a prévu. Il y a tout ce qui se passe derrière et qu'on ne maîtrise pas. Et ce que Dieu attend plus que tout, un, c'est qu'on l'écoute, mais qu'on lui fasse confiance. Parce que lui, il change les temps et les circonstances. Tout est dans sa main. Vous croyez que Dieu a été surpris par le Covid vous croyez que Dieu est surpris par qui est président, qui ne l'est pas, par les coups d'État, par tout ce qui se passe dans notre monde Il est surpris par rien. Il faut que ces choses arrivent. La question c'est, comment moi, je réagis par rapport à Dieu Pas humainement, humainement, il euh, n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais par rapport à Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse... Là où tu en es, là où tu as une demande, même si c'est une demande qui tarde, même si c'est une demande qui date, ok. Mais si Dieu a promis, il va le donner. Pourquoi Parce qu'il est Dieu. Et peut-être que là encore, on a besoin d'apprendre que Dieu va parler. Dieu ne parle pas pour rien dire. Hein. Il parle toujours pour quelque chose à faire derrière. Et même quand il nous demande de faire quelque chose, on ne mesure pas tout, on ne comprend pas tout. Dieu peut ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Mais rappelons-nous aussi qu'il peut fermer des portes que personne d'autre ne pouvait fermer. Moi, il y a, a quelque temps de ça, 
ça fait, je ne sais même pas quelle date, là. J j je, je me suis dit, ah, terminer Facebook, terminer les réseaux sociaux, je peux vous dire à quel point ça me fait du bien. Ça, ça polluait beaucoup. Je ne dis pas qu'il y avait du mauvais, hein. ce n'est pas ce que je dis. Hein. Je, là, là, je ne suis pas en train de donner un avis, faites-le, ne faites pas, ce n'est pas du tout mon idée. Hein. C'est Ça, c'est mon expérience. Euh, ça me fait tellement de bien. Parce que c'est un peu comme si euh, bah, j'avais fait le ménage dans beaucoup de domaines. Je suis beaucoup moins obstrué par plein de choses qui, à mon avis, n'étaient pas si intéressantes que ça avant. Et en fait, dans nos vies, et encore une fois, je ne vous demande pas de suivre mon exemple, je vous demande de vous laisser interpeller quand Dieu dit quelque chose. Parce que moi, j'en étais convaincu quelque part, ça fait déjà plusieurs temps. Je le disais même à Roxane régulièrement. Puis à un moment donné, je dis, ah, j'arrête de, de me dire ça, il faut vraiment que je le fasse. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que, vous savez, à un moment donné, on peut être pollué par tellement et tellement de choses. On a l'impression, ah, il faut absolument tout écouter, tout savoir, tout voir. Ah, il y a plein de choses, vous savez, on n'a même pas besoin de le savoir. Hein. Ça vous pollue encore plus. Mais ça nous aide aussi à revoir des priorités. Seigneur, aide-nous à, à, à voir comme tu vois. Seigneur, aide-moi, c'est vrai, à, à penser peut-être à ceux qui sont au loin, mais, mais donne-moi de ne pas oublier ceux qui sont à côté de moi. Seigneur, donne-moi de, de prier, c'est vrai, pour, pour tous nos missionnaires, et on doit le faire, mais donne-moi aussi de prier pour mon Église. Donne-moi de prier pour les églises de Troyes, donne-moi de prier pour euh, les gens qui sont à côté de moi. Seigneur, euh, euh, je te prie des fois pour que tu m'envoies je ne sais pas où pour parler de toi, mais, mais Seigneur, donne-moi de, de le faire quand je suis à côté euh, de ma maison. Parce que des fois, c'est des choses assez simples, finalement. Et puis, Seigneur, donne-moi d'entendre ta voix, de la comprendre. On pourrait parler de Samuel, hein. Samuel, il entend Dieu l'appeler, il ne connaît pas encore la voix, donc on peut comprendre qu'il réagisse comme ça. Euh, il a bien compris que ce n'est pas vraiment la voix d'Élie, mais quelque part, ben, il a que ça, donc il essaye. Et, et quelque part, ok. Mais une fois qu'il la connaît, et ben quelque part, il n'a jamais oublié ce son-là. Et d'ailleurs, la Bible le dit, hein, que Samuel, il laissait tomber aucune des paroles. Et... Moi, j'aime parce que dans d'autres versions, vous avez l'inverse. Vous avez Dieu qui ne laisse jamais tomber une parole qui vient de Samuel et Samuel qui ne laisse jamais tomber une parole qui vient de Dieu. Euh, ça, Seigneur, aide-nous, hein, parce que ce n'est pas toujours évident. Maintenant, je crois que quand Dieu donne une parole, quand Dieu parle, il donne aussi la provision avec la parole. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand Dieu dit... Il donne ce qu'il dit. Et c'est ça aussi, c'est là aussi qu'on mesure comment Dieu est capable. Je pense à cette famille, ils avaient un projet en tête et pendant des années, ils se sont acharnés avec ce projet. Le projet n'était pas mauvais en soi. Hein. Moi, je, moi, je vous dis, je suis arrivé en plein milieu du projet quand ils m'ont raconté, ils m'ont dit, c'est de Dieu, c'est de Dieu, c'est de Dieu. Je dis, oui, mais ça fait longtemps que c'est de Dieu et il n'y a rien. Alors peut-être que... Il faut dire, ben Seigneur, montre-nous si c'est vraiment de toi, là. Parce que peut-être que vous perdez beaucoup de temps. Je pense à cet homme, c'est un ancien pasteur, qui nous dit euh, tous les ans, cette année, Dieu va me parler. Mais ça fait des années. Et j'en suis désolé pour lui, je vous dis, je peux vous en parler, bon, je ne le cite pas volontairement, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai à cœur. Mais Je dis, mais... Si seulement tu disais, ouais, ok, si, si là, Dieu ne me parle pas cette année, je change de voie, je change de cap. Et peut-être, ça aussi, c'est pour quelqu'un, pourquoi t'obstiner dans une voie où Dieu n'est pas Des fois, je peux prendre un texte, je peux prendre quelque chose qui m'arrange, et puis dire, ben ouais, finalement, tu vois que c'est de Dieu. Quand on a envie de faire dire à, à la Bible ce qu'elle ne dit pas, c'est facile. Mais, par contre, quand je comprends que ce n'est pas la bonne voie, mais c'est important là aussi de revenir sur de la bonne voie. Parce que Dieu ne s'intéresse pas simplement à, au fait que je sois sur une mauvaise voie. Il dit « J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, mais choisis la vie. Reprends le chemin de la vie. » Et peut-être que Dieu est en train de dire à quelqu'un « Mais 
mais reprend le chemin de la communion avec moi. Parce que Dieu ne s'éloigne jamais. C'est toujours nous qui nous éloignons. Dieu cherche. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le jardin Il a appelé Adam et Ève. Même quand ils ont péché, il le sait déjà, il sait tout. Mais même là, il cherche. Pourquoi Parce que son but, c'est de garder le contact. Parfois, le plus difficile, frères et sœurs, c'est de se rendre compte qu'on l'a perdu. Je pense aux parents de Jésus qui euh, voyageaient avec lui et qui un jour l'ont perdu. Ils avaient l'impression qu'il était toujours avec eux, mais en fait, il n'était plus là. Ben, ça peut nous arriver spirituellement. Parfois, je fais les choses, euh, je deviens très même très religieux, euh, je n'ai pas oublié de faire ceci, je n'ai pas oublié de faire cela. Oui, mais est-ce que Dieu est toujours dans l'affaire est-ce que j'ai toujours ce feu qui brûle Est-ce que, est que quelque part Dieu est toujours capable de m'interpeller Moi j'aime beaucoup travailler dans le, le bureau de région parce qu'on est quatre personnes totalement différentes. Alors, on a tous des caractères complètement différents et, et je peux vous dire que là il n'y a que Dieu qui a été capable de nous réunir pour travailler ensemble. Parce que moi je n'aurais pas choisi ces gars-là, ils ne m'auraient pas choisi non plus. Mais j'aime beaucoup travailler avec eux. Parce qu'ils ne font pas comme moi, et justement, tant mieux, parce que ça nous permet d'être interpellés, et de dire il ben, n'y a pas qu'une seule manière de faire, il n'y a pas qu'une seule manière de penser. Et ça, c'est la richesse aussi de l'Église. Si tout le monde était comme moi, ou si tout le monde était comme chacun d'entre nous, il y aurait peut-être un souci. Mais c'est la diversité qui fait. Alors, la diversité n'empêche pas les difficultés, hein mais ça dépend comment on voit ça. À, à Romilly, on avait... Euh, 16 nationalités différentes. Alors des fois, quand je prêchais, il y en a un qui venait me voir à la fin, hey, « Tu sais, tu as dit ce mot-là, mais nous, dans notre dialecte à nous, ça veut dire ça. » Et puis l'autre, « Ouais, mais tu sais, nous, dans notre dialecte à nous, ça veut dire ça. » Je dis, « Ah là, ben, c'est moi qui vais avoir un problème. » D'ailleurs, j'en avais parfois, parce que je ne faisais pas exprès. Des fois, je le faisais un peu exprès, j'avoue. Mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, je leur disais souvent, euh, on doit se faire les uns aux autres, mais on doit surtout trouver le langage du ciel. Parce que c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous réunis aujourd'hui Ce n'est pas seulement les quelques attraits qu'on peut avoir les uns avec les autres ou les quelques activités en commun. C'est le Seigneur qui nous a réunis. Il n'y a que lui qui était capable de faire ça. Puis au ciel, il y en aurait une multitude. Alors il va falloir qu'on s'habitue. Alors oui, on sera changé. Mais en attendant, peut-être de dire Seigneur, moi je ne veux pas simplement dire que tu parles, parce que je sais que tu parles. Mais je veux être attentif à ce que tu me dis. Seigneur, donne-moi de ne pas simplement dire avec mes mots, parle-moi. Mais donne-moi de comprendre ce que tu me dis et de le mettre en pratique. D'ailleurs, la Bible le dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu seulement, mettez-la aussi en pratique. Alors, il y a des timings. Des fois, Dieu dit à quelqu'un, voilà ta mission, et puis la mission s'accomplit bien plus tard. Mais la question c'est, est-ce que je réponds à la mission que Dieu m'a donnée Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire Vous savez, si Dieu nous a placés là où il nous a placés, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour qu'on fasse rien. C'est pour qu'on soit utile pour son œuvre. Moi, je ne sais pas de quelle manière euh, un jour les voisins vont entendre parler de l'Évangile ou, ou s'ils vont se convertir de telle ou telle manière. Ça, ça ne m'importe pas quelque part. Ce qui m'importe, c'est de me dire, on n'est pas là pour rien. Donne-nous de rendre un bon témoignage, non seulement pour nous-mêmes, mais surtout de toi. Parce que qui sait, eh ben, demain tu es capable de les sauver, d'une manière ou d'une autre. Moi, je, je pense à ces gens, à côté de Pont-à-Mousson, pendant... ils ont habité à côté de l'église pendant 20 ans. Ils passaient à côté, ils ne savaient même pas que c'était une église. Bon, c'était un bâtiment un peu comme celui-là, beaucoup plus petit, bien sûr. Mais il passait devant tous les jours. Et puis, euh, à un moment donné, on, on faisait de l'évangélisation en ville et, et je les rencontre. Alors, je les salue. Ils disent, mais on s'est déjà rencontrés, je vous ai déjà vu. Ben, je dis, oui, euh, je suis euh, le pasteur, je travaille avec mon papa. On, là, on fait de l'évangélisation. Vous êtes pasteur parce qu'il y a une église ici et puis, Je dis, oui, oui, venez, je vous emmène, elle n'est pas loin de chez vous. Je les, je les ai emmenés juste devant chez eux. Ils sont venus à l'évangile, ils se sont convertis. Et puis, en fait, ils n'ont pas eu le temps 
je peux le temps d'en profiter directement parce que à peine ils se sont convertis qu'ils ont déménagé. Donc comme quoi le Seigneur il sait ce qu'il fait, mais voilà, c'était un peu l'humour de Dieu dans ce domaine-là. Mais c'était pour vous dire que ben, pendant des années, ils sont passés là, puis ils n'ont pas fait attention. Puis il a fallu une manière de faire, là aussi que le Seigneur a choisi, pour qu'ils soient interpellés. Mais nous, en tant que croyants, il faut aussi qu'on fasse attention à se laisser interpeller, encore une fois, pas partout. Hein. Dieu, avec sa parole qu'il donne, il prouve sa parole. D'où l'importance d'aller chercher aussi, Seigneur, si c'est toi. Moi, je pense à, à Gédéon ou d'autres. Hein. Ils ont demandé des toisons, ils ont demandé des preuves, et on a le droit de le faire, et puis le Seigneur, il va confirmer sa parole. Ça, c'est important. Mais de se dire aussi, Seigneur... Donne-moi de me mettre en marche si tu me demandes de, de le faire. Parce que Dieu peut appeler, peut appeler quelqu'un d'autre, c'est vrai. Si moi je ne veux pas faire sa mission, il peut appeler quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi le problème. Mais ce serait quand même tellement dommage que Dieu nous demande à nous et puis de ne pas le faire. Parce que ça aussi, Dieu nous demande d'être obéissant. Seigneur, donne-moi de discerner ta parole. Dans tout ce brouhaha qu'on qu traverse aujourd'hui, il y a tellement de bruit de partout, il y a tellement de messages de partout que ce n'est pas évident toujours de faire la différence. Pourtant, le Seigneur veut parler. Et puis peut-être, je terminerai avec ça. Pourquoi tarder quand on a compris le message Pourquoi tarder Combien d'hommes, de femmes ont dit demain, plus tard, quand je serai plus vieux ah, puis je suis trop vieux, ah, puis trop ceci, puis trop cela. Et je pense à, à ceux qui ont besoin de donner leur cœur au Seigneur en particulier. Ouais, pas maintenant. Ouais. S'il y a ceci, s'il n'y arrive pas cela, eh ben, c'est là où il faut se laisser interpeller. Parce qu'il y a une chose que personne ne maîtrise ici, c'est le temps. Personne ne peut me dire ce qui va se passer précisément dans une heure. Il n'y a que Dieu qui maîtrise ça. Parce que si Dieu veut tout changer, il peut. Moi, si je veux changer quelque chose, je peux toujours courir. Ce matin, combien d'entre vous m'avez dit hey, « on manque de soleil ben, ?» Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, on manque de soleil. Heureusement qu'on connaît le soleil de justice. Mais ça, ce n'est pas nous qui maîtrisons. Et même les experts en météo, ils ne maîtrisent pas grand-chose. Ce, ce qui fait la différence, c'est « Seigneur, euh, je ne veux pas simplement m'occuper de ce que je ne maîtrise pas. Je veux aussi m'occuper de ce que tu me laisses le choix de maîtriser. » Et qu'est-ce que je fais de ça Qu'est-ce que je fais de cette parole que j'entends depuis ce temps et puis je ne mets pas en pratique Qu'est-ce que je fais de cette parole qui, qui me dit de faire ceci ou de ne plus faire cela et je ne le fais pas Parce que ça aussi, pour ça, le Seigneur nous rappellera. Mais ce n'est pas comme si tu n'avais pas entendu. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas compris. Et comme je vous le dis, là, ce n'est pas le pasteur qui vous parle. Quand c'est Dieu qui nous parle, c'est ça qui fait la différence. À la fin, ce n'est pas à moi que vous allez avoir à rendre des comptes. Et j'en aurais peut-être à rendre pour vous, entre guillemets, c'est sûr. Mais c'est surtout à Dieu. C'est à Dieu qu'on va rendre des comptes à la fin. Et puis peut-être de dire, Seigneur, euh, donne-moi de ne pas oublier que tu me parles encore. Parce que des fois, je peux être triste de ça, hein, de dire, ben, voilà, j'entends qu'un tel reçoit ceci, j'entends qu'une telle reçoit cela, puis moi, je ne reçois rien. Et puis je voudrais vous inviter aussi, et n'oubliez pas, à donner et à partager ce que Dieu vous a donné. Parce que ça, c'est un peu qu'il ne nous l'a pas donné juste pour nous. Il nous l'a donné afin d'être une bénédiction aussi pour les autres. Et ça, c'est important. Seigneur, il euh, y a des choses que je maîtrise, il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais, mais si j'ai compris que tu m'as donné quelque chose, c'est aussi pour honorer ton nom. Et donne-moi de le faire. Alors on fait les choses du mieux qu'on peut, hein. on essaie de le faire de la meilleure des manières, des fois on n'y arrive pas trop, mais là aussi Dieu fait les choses. Dieu sait comment faire. Rappelle-toi, et je termine avec ça, que Dieu a su comment te parler au départ. Est-ce qu'il ne saurait plus de parler aujourd'hui Est-ce qu'il va se tromper de la manière de parler Je ne crois pas. Je crois que Dieu connaît exactement ce qu'il te faut. Mais je crois que des fois, c'est nous qui avons bloqué. C'est nous qui sommes devenus sourds. C'est nous qui ne voulons plus entendre. Et puis peut-être de dire, ben Seigneur, euh, rapprends-moi peut-être à écouter, comme écoute le disciple. On prie le Seigneur ensemble. 
Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour ta parole, parce que c'est vrai, c'est une parole qui est sûre, c'est une parole qui est solide. Viens, Seigneur, et parle à nos cœurs. Viens, Seigneur, et parle à nos vies. Nous savons, Seigneur, que ce que tu vas dire, c'est la bonne chose pour chacun d'entre nous. Donne-nous de saisir ta parole. Donne-nous de mettre en pratique tes paroles. Seigneur, donne-nous de ne pas être borné, Seigneur, dans nos idées, mais Seigneur, bouscule-nous par ta parole, parce que tes plans sont parfaits, parce que ta parole et ta volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Merci pour ta parole. Merci parce que tu continues de parler. Conduis toute chose. Et Seigneur, c'est vrai, donne-nous de l'entendre, Donne-nous de l'écouter et donne-nous de la mettre en pratique. Merci pour tout ce que tu as fait hier. Merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu feras demain. Amen. Amen.